Я снова вас приветствую на своем канале Здоровье и Красота от Морковки. И сегодня с вами я хочу поговорить о таком заболевании под названием демодикоз. Люди, которые уже заболели этой болезнью, конечно, наверное, об этой болезни не знают все. Но тем не менее, давайте вкратце разберемся, что это за болезнь. Демодикоз – это болезнь, которая вызывается паразитами или клещами который обитает в протоках сальных желез и в устьях волосных фолликулов человека, а также животных. Излюбленные места этого клеща – веки, кожа лица, область надбровных дуг, а также лоб, носогубные складки, подбородок, наружный слуховой проход. Реже встречается на груди и очень редко на спине. Также может появиться на коленях, языке и на крайней плоти. Этот мелкий хищник, который обитает на коже человека, встречается почти у каждого человека на этой земле. И обычно он безвреден для своего хозяина. Однако при сильном поражении способен вызвать такое заболевание – демодикоз. Тело этого клеща почти прозрачно. Цикл развития составляет его до трех недель. Клещ обладает эффективной пищеварительной системой, которая быстро превращает большую часть отходов в газы. У этого клеща нет ануса, а кишечник растет до самой смерти. Эти клещи населяют примерно каждого человека в течение его жизни. Между прочим, новорожденные дети еще не поражены этим клещом. А вот люди в возрасте 70 лет имеют это заболевание с вероятностью 100%. Угровой клещ заселяет волосяные фолликулы поверх сальных желез. Этот клещ питается салом. И часто один фолликул населяет три и более особей. Благодаря этому клещу появляются следующие симптомы. Усталость глаз, зуд, отек, гиперемия век, появление чешуек у корней ресниц и другие проявления. А теперь давайте перейдем к способам, которые помогут нам избавиться от этого клеща. В основном применяются мази и гели с антибиотиками, такие как трихополовая мазь и серная мазь. Но я вам хочу рассказать свой способ, и он действительно работает и очень простой. Конечно, есть и противопоказания, поэтому прежде чем использовать мои способы, вы сначала обратитесь к вашему врачу или к специалисту за консультацией. Итак, первый способ – это применение хозяйственного мыла. Для этого периодически нужно мыть лицо и волосы хозяйственным мылом. А вот на ночь намыльте лицо и не смывайте его до утра. Хозяйственное мыло замечательно борется со всеми видами паразитов. Намыливать можно не только полностью лицо, но и также пораженные отдельные участки. Это мыло, конечно, можно намыливать и днем, и не смывать в течение нескольких часов. Второй вариант тоже очень прост и замечательный. Для этого вам надо использовать мед. Да, обычный мед. Для этого нанесите на лицо тонким слоем мед или на пораженные участки. И ладонями, как бы похлопывая, по щекам, по лицу, чтобы мед как бы лучше впитывался в вашу кожу. И создается такое ощущение, как бы вытягивание из кожи грязи. После этого смойте мед и еще раз нанесите мед на лицо. И не смывайте. Можно делать это и днем, можно делать это и на ночь. Следующий способ. Для этого возьмите кору дуба. Одну чайную ложку, одну чайную ложку пижмы и одну чайную ложку соли. Перемешайте, залейте кипятком и пусть настоится. И вот этим настоем мойте голову и лицо несколько раз в день. Вот такие простые три способа. Надеюсь, вам они понравятся, вы их используете, конечно, после того, как проконсультируетесь с врачом. А вдруг у вас какая-то аллергия на эти компоненты. А на этом все. Будьте здоровы и до новых видео. Пока.